হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আশ্রয় চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ক্যালকুলাস টু এর চ্যাপ্টার চোদ্দ এর ঘৃণের উপপাদ্য এবং ঘৃণের উপপাদ্য সম্পর্কিত অঙ্কগুলাকে কিভাবে সমাধান করতে হয় তা দেখব ঘৃণের উপপাদ্য সম্পর্কিত অঙ্কগুলো খুবই সহজ কিন্তু অসম্ভব রকমের ইম্পর্টেন্ট তাই এই ভিডিওটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখলেই আশা করা যায় আপনি এই ধরনের অঙ্কগুলো কিভাবে সমাধান করতে হয় তা শিখে যাবেন আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো চলুন শুরু করা যাক তো শুরুতে আমরা সমতলে গ্রিনের উপপাদ্যের কনসেপ্ট একটু বুঝে নেই আমাদের এক্স ওয়াই সমতলে যদি সি একটা বক্ররেখা হয় সি বক্ররেখা আর এই বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র যদি হয় আর তাহলে এর জন্য আমাদের গ্রিনের সূত্রটা হবে এটা তো আর একটু বিশদভাবে দেখলে এখানে বলা আছে যে দড়ি এক্স ওয়াই সমতলে আর একটি আবদ্ধ ক্ষেত্র এই এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ যদি হয় তাহলে এই এক্স ওয়াই সমতলের উপরে আর হবে একটা আবদ্ধ ক্ষেত্র যে আবদ্ধ ক্ষেত্রটা নাকি সি দ্বারা আবদ্ধ তো এই ক্ষেত্রটাকে আমরা আর বলতে সি আর এই ক্ষেত্রটা সি দ্বারা আবদ্ধ যদি হয় তাহলে বলতেছে যেখানে অক্ষের সমান্তর সরলরেখা সি কে সর্বাধিক দুইটি বিন্দুতে সেট করে তাহলে দেখুন ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল দুটো সরলরেখা যদি আমরা এখান থেকে আঁকি এটা একটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা আর এটা একটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা এই দুটা সমান্তরাল সরলরেখা সি কে দুটা বিন্দুতেই ছেদ করতেছে একই রকমভাবে এক্স অক্ষেরও যদি সমান্তরাল দুটো সরলরেখা নেই সেটাও এই ক্ষেত্রটাকে দুটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে আচ্ছা যদি তাই হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে যে কোনো দুটা ফাংশন যদি পি অফ এক্স কোমা ওয়াই এবং কিউ অফ এক্স কোমা ওয়াই হয় তাহলে ওই ফাংশনের জন্য আমাদের গ্রিনের উপবাদ্য হবে লাইন ইন্টিগ্রেশন সি পি ডি এক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই ইকুয়াল ডাবল ইন্টিগ্রেশন আর ক্ষেত্রের উপর ডাবল ইন্টিগ্রেশন ডেল কিউ বাই ডেল এক্স মাইনাস ডেল পি বাই ডেল ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই এখানে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন এখানে লাইন ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে একটা জিরো বা নট এর মতো একটা সাইন দেওয়া আছে এর মানে হচ্ছে সি বক্র রাখার উপর এই ইন্টিগ্রেশনটি পজিটিভলি ওরিয়েন্টেড তাহলে তার মানগুলো ধনাত্মক হয় তাই আমরা এই সমীকরণে যতগুলা মান হবে সবগুলার মানে কি হবে পজিটিভলি ওরিয়েন্টেড বা ধনাত্মক দিকে অগ্রসর মান সীমার ক্ষেত্রে আমরা এই মানগুলো নির্ণয় করব যেখানে সূত্রটা হইতেছে লাইন ইন্টিগ্রেশন সি পি ডি এক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই একটু মনে রাখবেন এটা ইকুয়াল হইতেছে আমাদের আর ক্ষেত্রের উপর সার্ভিস ইন্টিগ্রাল বা বা ডাবল ইন্টিগ্রাল হবে কি কিউ ফাংশন যেটা আমাদের দেওয়া আছে পি এবং কিউ ফাংশন কিউ ফাংশনের আংশিক অন্তরীকরণ এক্স এর সাপেক্ষে এবং পি ফাংশনের আংশিক অন্তরীকরণ ওয়াই এর সাপেক্ষে দুটাকে মাইনাস করব এবং ডি ওয়াইক্স ডি ওয়াই এই সূত্রটা আমরা মনে রাখব তাহলে আমাদের অঙ্ক করতে আর কোনো অসুবিধা হবে না তো আপাতত আমরা এই সূত্রের প্রমাণটা করতেছি না ভিডিওর শেষে আমরা গ্রিনের উপবাদ্য প্রমাণ করব আপাতত আমরা সূত্রটা জেনে গেলাম এবং এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা এখন গ্রিনের উপবাদ্য সম্পর্কিত যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোকে এখন সমাধান করব তো উদাহরণ হিসাবে আমি এখানে একটা অঙ্ক নিয়ে নিয়েছি যেখানে বলা আছে যদি ওয়াই ইকুয়াল এক্স এবং ওয়াই ইকুয়াল এক্স দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বক্ররেখা সি হয় তাহলে আমাদের এই সমীকরণটাকে গ্রিনের উপবাদ্যের সাহায্যে যাচাই করতে হবে তাহলে একটু খেয়াল করুন আমাদের দুইটা আবদ্ধ ক্ষেত্র দেওয়া আছে একটা ক্ষেত্র হচ্ছে ওয়াই ইকুয়েল এক্স এবং আরেকটা ক্ষেত্র হচ্ছে ওয়াই ইকুয়েল এক্স স্কোয়ার যাদের জন্য যদি বক্ররেখা আমরা সি হয় তাহলে এই সমীকরণটার সাথে আমরা গ্রিনের উপবাদ্যের সমীকরণটা কম্পেয়ার করব তাহলে আমরা আগে একটু দেখে নিই একটা এক্স ওয়াই সমত লাখি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এটা যদি এক্স অক্ষ হয় এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে যখন এক্স ইকুয়েল ওয়াই তখন আমরা তো গ্রাফ আঁকতে পারি যে তাদের গ্রাফটা হবে এরকম এক্স ইকুয়েল যেখানে ওয়াই ইকুয়েল এক্স তাহলে তার জন্য এরকম একটা গ্রাফ পেয়ে যাবো আর যখন ওয়াই ইকুয়েল এক্স স্কোয়ার তাহলে তার গ্রাফটা আমরা অলরেডি জানি যে একটা বক্র রেখা হবে তারটা প্রায় এরকম একটা লেখা হবে এই গ্রাফটা হইতেছে ওয়াই ইকুয়েল এক্স স্কোয়ার এই দুটো আমরা গ্রাফ এঁকে ফেললাম তারা পরস্পর ওয়ান কোমা ওয়ান বিন্দু যদি ছেদ করে আর এই বিন্দুটা মূল বিন্দু আমরা জানি জিরো কোমা জিরো তাহলে তাদের গ্রাফটা হবে এরকম আর এই বক্ররেখাটা আমরা যেহেতু বলতেছি এই ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে জিরো টু সাইন এটা মানে হইতেছে এই বক্ররেখাটা পজিটিভলি অরিয়েটেড তার মানে কি এটা এদিক যাবে গরিখাটা বিপরীত দিকে তার মানে এদিক যাবে এদিক যাবে তার মানে এভাবেই ঘুরবে এভাবে কখনো যাবে না এভাবে এভাবে ঘুরবে আর এই মাঝখানে যে ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছে এই ক্ষেত্রটাকে আমরা সূত্রে আর দ্বারা চিহ্নিত করছিলাম 
আচ্ছা তাহলে এই সূত্র আচ্ছা এই ছিল এই অঙ্কটার জন্য আমাদের যে গ্রাফটা প্রয়োজন সেই গ্রাফটা আশা করি বুঝতে পারছেন এবার সরাসরি আমরা এই সমীকরণটাকে আমাদের গ্রিনের উপবাদ্যের যে সমীকরণ পাইছি সেই সমীকরণের সাথে কম্পেয়ার করব তাহলে এই যে এ অংশটার সাথে আমরা এ অংশটা কম্পেয়ার করলেই দেখুন আমরা ইজিলি পি ইকুয়াল পাই যেতেছি এ অংশটা একই রকমভাবে কিউ ইকুয়াল পাই যেতেছি এ অংশটা কেননা এখানে পি ডি এক্স তাহলে এখানে সামথিং ডি এক্স প্লাস এখানে কিউ ডি ওয়াই এখানে সামথিং ডি ওয়াই তাহলে এক্স স্কোয়ারই হবে কিউ এর ভ্যালু আর এ অংশটা হবে কি পি এর ভ্যালু এরকম আমরা করে কম্পেয়ার করতে পারি আচ্ছা আমরা এই সমীকরণটাকে আলোকে দেখাবো যে এটা সমান সমান এটা প্রমাণ করব তো চলুন শুরু করা যাক দেখুন এখানে ওয়াই ইকুয়াল এক্স একটা সরল রেখার সমীকরণ এবং ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার হচ্ছে একটা প্যারাবোলার সমীকরণ আর আর এই দুইটা রেখা পরস্পর ওয়ান কমা ওয়ান এবং জিরো কমা জিরো এই দুইটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে ওয়াই ইকুয়াল এক্স সরল রেখা আমরা একটা অঙ্ক ধরে ধরে করব বাকি অঙ্কগুলো আমি আপনাদের ডাইরেক্ট সব দেখিয়ে দিব তো মনোযোগ সহকারে বিরোধ দেখতে থাকুন এখানে ওয়াই ইকুয়াল এক্স সরল রেখা এবং ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্যারাবোলা পরস্পর জিরো কমা জিরো বিন্দু এবং ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দুতে ছেদ করে এখানে একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন এই ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্যারাবোলাটা দেখুন এই দিক হতে এই দিকে গেছে তার মানে জিরো কমা জিরো বিন্দু রয়েছে তার নিম্নসীমা এবং ওয়ান কমা ওয়ান কমা বিন্দু রয়েছে তার ঊর্ধ্ব সীমা তাহলে ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্যারাবোলার জন্য আমরা লিখতে পারি যেখানে ওয়াই আছে তার বিলো আমরা এক্স স্কোয়ার বসাবো এবং তাদের লিমিটটা হবে কি জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত তার মানে নিম্ন সীমা হবে জিরো উচ্চ সীমা হবে ওয়ান তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা মডিফাই করে লিখতে পারি তাদের সীমা হইতেছে জিরো থেকে ওয়ান নিম্ন সীমা জিরো উচ্চ সীমা ওয়ান কেননা এটা হইতেছে প্যারাবোলার সমীকরণ যেখানে এইটা পজিটিভলি ওরিয়েন্টেড ছিল যার নিম্ন সীমা আমরা দেখতেছি জিরো উচ্চ সীমা হইতেছে ওয়ান তাহলে আমরা সীমা দিলাম জিরো থেকে ওয়ান আর এখানে এই সমীকরণে যেখানে ওয়াই আছে তার জায়গায় আমরা এক্স স্কোয়ার বসাই দিব তাহলে আমরা পাইতেছি এক্স আর ওয়াই এর জায়গায় আমরা বসাই দিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর জায়গায় যদি আমরা এক্স স্কোয়ার বসাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার আর বাইরে হইতেছে আমাদের ডি এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই এর জায়গায় আমরা যদি এক্স স্কোয়ার বসে দিই তাহলে ডি এক্স স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা লাইন জিগার সঙ্গে পেতেছি ওয়ান জিরো তাহলে এক্স আর এক্স স্কোয়ার যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পেতেছি এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার হইতেছে এক্স টুদের পর ফোর বাইরে ডি এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ারে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেতেছি টু এক্স ডি এক্স এবার এই পুরো অংশটা থেকে আমরা যদি ডি এক্স কমন নেই তাহলে আমরা পাইতেছি এক্স কিউব প্লাস এক্স টু দি পর ফোর আর এখান থেকে টু এক্স কিউব একবারই ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসলাম এক্স কিউব আর আমাদের বাইরে থাকতেছে ডি এক্স তাহলে আমরা পাইতেছি এক্স স্কোয়ার আর টু এক্স কিউব হইতেছে থ্রি এক্স কিউব আর প্লাস এক্স টু দি পর ফোর বাইরে ডি এক্স এবার এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি আমরা তো এটা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি থ্রি এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা এক্স টু দি পর ফোর বাই ফোর প্লাস এক্স টু দি পর ফোরের ইন্টিগ্রেশন করলে আমাদের এক্স টু দি পর ফাইভ বাই ফাইভ ও সেখান তো লিমিটটা হবে না ইন্টিগ্রেশন করলে লিমিট হইতেছে ওয়ান জিরো এবার আমরা বাকি ক্যালকুলেশনটা শেষ করে ফেলি এখানে ওয়ান যদি আমরা বসে দিই তাহলে হইতেছে থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস জিরো দিয়ে এটা গুণ করলে জিরো বসালে সবগুলোই জিরো হয়ে যায় তাহলে জিরো দেওয়ার দরকার নেই মাইনাস জিরো তাহলে আমরা বলতেছি থ্রি বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে লসা বলতেছে চার পাঁচা বিশ তাহলে তিন চার পাঁচ পনেরো প্লাস চার সমান সমান আমরা বলতেছি উনিশ বাই বিশ তাহলে আমরা ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্যারাবোলার জন্য আমরা লাইন ইন্ট্রিগালের ভেদও পাইলাম উনিশ বাই বিশ এবার আমরা আরও একটা সরলরেখা আমাদের দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল এক্স তার জন্য আমরা লাইন ইন্ট্রিগাল বের করব একই রকমভাবে তাহলে আবার ওয়াই ইকুয়াল এক্স সরলরেখা বরাবর ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু হইতে আচ্ছা একটু খেয়াল করি দেখুন আমরা আগেই বলছিলাম যে এই সরলরেখাটা পজিটিভলি ওরিয়েন্টেড তাহলে দেখুন এইটা যদি গরিকাটা বিপরীত দিকে যায় এটা এই দিকে তাহলে এটা গরিকাটা বিপরীত দিকে যদি ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে এই দিক থেকে এই দিকে তার দিকটা এই দিকে এই দিকে যদি হয় তাহলে এইটা হইতেছে তার নিম্ন সীমা 
আর এটা হচ্ছে তার উর্ধ সমতা তার মানে সে কি ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু হইতে জিরো কমা জিরো বিন্দুর দিকে অগ্রসর হইতেছে একটু মনে রাখবেন অনেকে এই জায়গাটাতে মিস্টেকটা করে তাহলে দেখুন এখানে ওয়াই সমান এক সরল রেখাটা কী হইতেছে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু হইতে জিরো কমা জিরো বিন্দুর দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন আমরা এটা আগেই জানছিলাম যে এই জিরোটা মানে হইতেছে এটা পজিটিভলি ওরিয়েন্টেড আচ্ছা ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু হইতে জিরো কমা জিরো বিন্দু পর্যন্ত লাইন ইন্ট্রিগাল আচ্ছা তাহলে ইন্ট্রিগালের ক্ষেত্রে এবার দেখুন যেখানে যেখানে ওয়াই আছে সেখানে আমরা এক্স বসে দেব তাহলে দেখুন আমাদের সমীকরণটা কি দাঁড়াইতেছে এই ইন্ট্রিগ্রেশনের এবার দেখুন নিম্ন সীমা হবে ওয়ান উর্ধ সীমা হবে জিরো তাহলে নিম্ন সীমা ওয়ান দিলাম উর্ধ সীমা জিরো ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স তাহলে এটা এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় হইতেছে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স স্কোয়ার আর এখানে বাহিরে হইতেছে ডি এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার আর ডি ওয়াইয়ের জায়গায় হইতেছে এক্স তাহলে এটাকে সিম্পল ক্যালকুলেশন করে ফেলি জিরো ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আর প্লাস এখানে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স যদি থেকে আমরা ডি এক্স কমন দিতে পারি যদি কমন নেই তাহলে আমরা দেখছি থ্রি এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এবার এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দিই তাহলে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে পাইতেছি এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স কিউব বাই থ্রি আর যার সীমাটা হইতেছে জিরো ওয়ান তাহলে আমরা পাইতেছি থ্রি বাইরে রাখলাম জিরো মাইনাস ওয়ান বসাইলে ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস থ্রি বাই থ্রি কাটা গেলে মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে দেখুন আমরা ওয়াইস মান এক সরল রেখার জন্য আমরা লাইন ইন্টিগ পেলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে এবার আমাদের সম্পূর্ণ রেখার জন্য লাইন ইন্টিগ্রেশন হবে অর্থাৎ এটা তুলে নিয়ে একটু তাহলে দেখতে সুবিধা হবে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই যেখানে আমরা ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ারের জন্য পাইছিলাম উনিশ বাই বিশ তাহলে উনিশ বাই বিশ প্লাস এতর জন্য পাইছিলাম মাইনাস ওয়ান তো প্লাস ওয়ান এসছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি বিশ উনিশ মাইনাস বিশ ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই বিশ তাহলে দেখুন আমরা সম্পূর্ণ লাইন ইন্টিগ্রেশনের বেলু পাইলাম মাইনাস ওয়ান বাই বিশ এখানে দেখুন আমাদের এই অংশটুকু এই অংশটুকুর ভ্যালু আমরা পাইছি মাইনাস ওয়ান বাই বিশ তাহলে এবার আমরা যদি বাকি যে অংশ রয়েছে এই অংশটুকুর ভ্যালুটা যদি আমাদের মাইনাস ওয়ান বাই বিশ হয় তাহলে এই সম এই প্রদত্ত অঙ্কটা আমাদের গ্রিনের উপবাদ্য মানবে আর যদি এটা না হয় তাহলে আমাদের গ্রিনের উপবাদ্য মানবে না আচ্ছা তাহলে আমরা এই অংশটার জন্য তো পাইলাম মাইনাস ওয়ান বাই বিশ তাহলে এই অংশটা জন্য আবার আমরা ক্যালকুলেশন করব পরেও যদি দেখি ওই মানটাও এটার সাথে মিলে যায় তাহলে আমাদের অঙ্ক হয়ে গেছে এবার আমরা এই অংশের জন্য যাচাই করব মানটা তাহলে এই অংশের জন্য আমাদের কিউ আর পি এর মান লাগবে এখানে আমাদের কিউ আর পি কোথায় আমরা একটু দেখে নেই আমাদের প্রদত্ত অঙ্ক অঙ্কটাতে তাহলে আমাদের প্রদত্ত অঙ্কটাকে এই মানটা হতেছে আমাদের পি এর মান এতটুকু হচ্ছে পি এর মান কেননা পি ডি এক্স আর এটা হচ্ছে এতটুকু হচ্ছে কিউ এর মান কেননা কিউ ডি কিউ ডি ওয়াই এটা আমরা ধরতে পারি এটা পি এটা কিউ তাহলে আমাদের সূত্রের সাথে মেলানোর জন্য আমরা এখানে ধরে নিতেছি এখানে এখানে আমাদের পি হবে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবং আমরা কিউ পারতেছি এক্স স্কোয়ার তাহলে এবার এর জন্য আমাদের এই পরবর্তী অংশটা আমরা পাবো আবার বাকি অংশটা আমরা সেম নিয়মে ক্যালকুলেশন করে ফেলি আর ডেল বাই ডেল এক্স কিউ এর বেরোতে হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই আমাদের পি এর বেলুটা হইতেছে এখানে পি তাহলে পি এর বেলুটা আমাদের হইতেছে এটা তাহলে পি এর জায়গাটা বসাই দিই এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাহিরে আমাদের আছে ডেল এক্স ডেল ওয়াই তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশনটাকে ভাঙায় লিখি আমাদের এক্স এর জন্য আমাদের লিমিট ছিল লোয়ার লিমিট জিরো আপার লিমিট ওয়ান আছে এক্স ইকুয়াল লিখে নেই এখানে আবার লিমিট হইতেছে ওয়াই এর জন্য আপার লিমিট হইতেছিল এক্স আর লোয়ার লিমিট হইতেছিল এক্স স্কোয়ার এবার এই অংশটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলি এই এক্স স্কোয়ারের কারণ অন্তরীকরণ করলে আমরা পেয়েছি টু এক্স মাইনাস এবার ওয়াইয়ের সাপেক্ষে এটাকে অন্তরীকরণ করলে আমরা পাইতেছি এক্স আর বাকি পর অংশটাকে করলে ওয়াইয়ের সাথে অন্তরীকরণ করলে পাইতেছি প্লাস টু ওয়াই তাহলে এটা আমরা পুরোটা পেয়ে গেলাম বাইরে আসছে ডি এক্স ডি ওয়াই সেই সাইনটা চেঞ্জ বলে প্লাস দিয়ে ফেলছি তাহলে এটা হবে কি প্লাস মাইনাসে মাইনাস হওয়ার কথা ছিল মাইনাস আচ্ছা এবার আমরা এটাকে যোগ যোগ করে ফেলি ওয়ান জিরো এখানে এক্স ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা খেলতে টু ওয়াইতে এক্স চলে গেলে থাকতেছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই 
আর আমাদের আমরা তো আগে সমাকরণের সূত্র জানি যে এই ডাবল বা ত্রিপল ইন্টিগ্রেশন থাকলে সবার শেষের ইন্টিগ্রেশনটা আগে করতে হয় তো শেষের ইন্টিগ্রেশনের লিমিটেন্স হচ্ছে ওয়ায়ের সাপেক্ষে দেওয়া আছে তাহলে এই পুরোটাকে ওয়ায়ের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে আমি এটাকে জি ওয়াইটাকে আগে লিখলাম ডিএক্সটাকে পরে লিখলাম এটাকে আমরা চাইলে আসলে ব্র্যাকেটের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারি বোঝার সাথে আচ্ছা এবার এই অংশটুকু কাজ আগে করে ফেলি তাহলে এখানে ওয়ান জিরো এটাকে যদি আমরা এক্স এক্স স্কোয়ার লিমিটের মধ্যে আমরা কাজ করি তাহলে এক্সকে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে সমাকলন করবো যেহেতু ওয়াইয়ের বিল্ডও আছে তাহলে এক্স এখানে ধ্রুবক ডি ওয়াই কন্ট্রিবিউট করলে আমরা পাচ্ছি ওয়াই মাইনাস এখানে টু হইতেছে ধ্রুবক ওয়াই ডি ওয়াইকে অন্ট্রিবিউট করলে ওয়াইকে অন্ট্রিবিউট করলে ওয়াই স্কোয়ার বাই টু আচ্ছা যেখানে আমাদের সীমা রইতেছে আপার সীমা হইতেছে এক্স লোয়ার সীমা হইতেছে ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার আচ্ছা বাহিরে ডি এক্সটা থেকে গেল আচ্ছা এবার ওয়ান জিরো ওয়াইয়ের জায়গায় যদি আমরা এখানে এক্স এক্স বসাই তাহলে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এখানে এটা এটা কাটাকাটি করে গেলে ওয়াই স্কোয়ার থাকে ওয়াই স্কোয়ার জায়গায় যদি আমরা এক্স বসাই তাহলে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তাহলে এবার সূত্রে মাইনাস এবার এই লিমিটটা বসাবো এখানে এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় হতে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এই ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স স্কোয়ার হলে এক্সটু যদি পর ফোর হয়ে যায় পুরো ক্যালকুলেশনটা আমরা ডাইরেক্ট করে ফেলছি আশা করি এগুলো আপনারা বুঝবেন এগুলো নিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই তারপর আমি জাস্ট করে যাচ্ছি ওয়ান জিরো আচ্ছা এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার লিখি মাইনাস এক্স কিউ প্লাস এক্স টু দি ফোর ফোর আচ্ছা বাইরে ডি এক্স এখানে এটা এটা কাটাকাটি যায় তাহলে আমরা পাইতেছি এক্স টু দি পর ফোর মাইনাস এক্স কিউ ডি এক্স তাহলে এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি তাহলে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাইতেছি এক্স টু দি পর ফোরকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স টু দি পর ফাইভ বাই ফাইভ মাইনাস এক্স কিউবকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স টু দি পর ফোর বাই ফোর আর যার লিমিটটা হইতেছে আপার সীমা ওয়ান লোয়ার সীমা জিরো তাহলে আমরা এখানে যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস জিরো দিয়ে এবং করলে পুরোটাই জিরো হয়ে যায় আর করার দরকার নেই এই জন্য আমি বাকি শুরু করলাম না হচ্ছে তাহলে চার পাঁচ বিশ আর হইতেছে এখানে ইন্টিগ্রেশন হলো চার মাইনাস পাঁচ ইকুয়াল পাইতেছি মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি এই অংশটুকুর ক্যালকুলেশন করে আমরা তার বেদ পাইলাম মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি আর আমরা প্রথম অংশে ইন্টিগ্রেশন ক্যালকুলেশন করেও মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি পেয়ে গেছি তার মানে কি আমরা বলতে পারি যে গ্রিমিনের উপবাদ্য মতে এইটা সমান সময় এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে ওই যে শর্ত দেওয়া আছে ওই অংশ শর্তের ক্ষেত্রে এই অংশটা সমান সময় এই অংশটা আমরা বের করে ফেলছি তার মানে কি গ্রিনের উপবাদ্যটা প্রমাণিত হলো এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ আশা করি আমি কীভাবে করছি ধরতে পারছেন আমি আগেই রেকমেন্ড করবো আপনারা নিজে একটু আগে প্র্যাকটিস করুন তারপরে আমার ভিডিওটা দেখুন তাহলে আরও বেশি ইজি হয়ে যাবে আর খুব বেশি সময় ছিল না এই বিদায় আমি আসলে খুব প্রিপারেশন করে নিয়ে ভিডিওটা করতে পারিনি ঝটপট যে যেভাবে আসছে সেভাবেই করে ফেলছি সো আশা করি আপনাদের বুঝতে কষ্ট হয় নাই আচ্ছা এবার আমি কয়েকটা সলভ কোয়েশ্চেন রিভিউ করে দিই যাতে আপনাদের আরও সুবিধা হয় আচ্ছা এবার আমরা এই সমীকরণটা দেখে নিই এই সমীকরণের জন্য গ্রিনের উপবাদ্য যাচাই করতে বলছে যেখানে আমাদের বলা আছে ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এক্স এই দুটা রেখা দ্বারা আবদ্ধ বক্ররেখা হইতেছে সি তাহলে আমাদের এই দুটা প্যারাবোলা দেওয়া আছে এই দুটা রেখা দ্বারা আবদ্ধ বক্ররেখা হইতেছে সি যার জন্য আমাদের গ্রিনের উপবাদ্য যাচাই করতে হবে এই সমীকরণটাকে নিয়ে তাহলে এবার আমরা এখানে বলতে পারি এই অংশটাকে আমরা পি বলতে পারি এই অংশটাকে আমরা কিউ বলতে পারি কেননা পি ডিএক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই আমরা এবার প্রমাণ করে দেখাবো যে এত সমান সমান এত হইতেছে আচ্ছা সবার আগে আমরা এই দুইটা সরল রেখার জন্য যে চিত্রটা হইতেছে সেই চিত্রটা একটু দেখে নেই তাহলে দেখুন ওয়াই সমান সমান এক্সিস করতে এটা একটা প্রপার একটা আবদার সমীকরণ আমরা জানি তাহলে এটার জন্য আমাদের এটা হবে কি যেরকম জিরো থেকে ওয়ান মিনিট বলতে একটা বক্ররেখা এই বক্ররেখা আমরা পেয়ে গেলাম একইরকমভাবে ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এক্স তার মানে কি আমরা ওয়াই সমান সমান পেতেছি রুল এক্স এটা বলা যে কথা ওয়াই সমান সমান রোড এক্স বলা একই কথা তাহলে ওয়াই সমান সমান রোড এক্সের জন্য আমরা একটা বক্র রেখা পাবো যেটা উপর দিকে এইভাবে অঙ্কিত হবে তাহলে পুরো একটা বক্র রেখা হইলো তাহলে এই দুটো বক্র রেখা তার আবদ্ধ ক্ষেত্রটাই হইতেছে আমাদের আর যেখানে আমরা জানি এইটা মানি হইতেছে পজিটিভলি ওরিয়েন্টেড তার মানে কি এই বক্র রেখাটা গরিকাটা বিপরীত দিকে ঘুরবে তার মানে এভাবে গিয়ে এভাবে আসবে এইভাবে ঘুরবে তাহলে এবার আমরা এই চিত্রের জন্য এই অঙ্কটাকে আমরা সলভ করে দেখব তবে এখানে আমাদের বলা আছে যে ওয়াই সমস্যা এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সমস্যা এক্স এই দুটো প্যারাবোলা দেওয়া আছে যে এই দুটো প্যারাবোলা আমাদের মূল বিন্দু জিরো জিরো এবং ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু
ওয়ান কোম ওয়ান কারণ এই রেখারে কি এই গরিগারের বিপরীত দিকে এভাবে অগ্রসর তাহলে আমরা নিব জিরো কমা জিরো হইতে ওয়ান কোম ওয়ান বিন্দু পর্যন্ত তাহলে ওয়াই ওয়াই সমস্যা এক্স স্কোয়ার প্যারাবোলা বরাবর জিরো কমা জিরো হইতে ওয়ান কোম ওয়ান বিন্দু পর্যন্ত লাইন ট্রিগাল তাহলে আমাদের যে প্রদত্ত সমীকরণ দেখা আছে দেওয়া আছে সেখানে যেখানে আমরা ওয়াই পাবো ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা এক্স স্কোয়ার বসাই দেবো তাহলে আমরা এই সমীকরণে দেখুন এখানে আছে টু এক্স ওয়াই তো টু এক্স ওয়াই ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা এক্স স্কোয়ার বসাই দেবো টু এক্স ওয়াই জায়গায় এক্স স্কোয়ার বসাই দিছি এবার এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে ডি এক্স ঠিক আছে এবার এক্স ওয়াই জায়গায় এক্স বসাই দিছি উপরে স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার হয়ে গেল এবার দেখুন ডি ওয়াই ডি ওয়াই মানে হয়ে গেছে ওয়াই জায়গায় আমরা এক্স স্কোয়ার বসাই দেবো তাহলে কী হয়েছে ডি এক্স স্কোয়ার যেটাকে আমরা ডাইরেক্ট লিখতে পারি টু এক্স ডি এক্স ক্যালকুলেশন করি আচ্ছা তাহলে এটাকে ডাইরেক্ট বসাই দিছি এবার এটাকে গুণ করে দিই টু এক্স আর এক্স স্কোয়ার গুণ করে টু এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর কীরকমভাবে এই ডি এক্সটা দেখে একবারে কমন নিয়ে ফেলছি আমরা এখানে টু এক্স আর এক্স আর টু এক্স গুণ করে টু এক্স স্কোয়ার আবার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর টু এক্স গুণ করে টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হয়ে গেল একবারে আমরা কমন নিয়ে ফেলছি ডি এক্স তাহলে এবার আমরা যোগ বিয়োগ করলে এটা ঠিক আছে এই দুটা টু এক্স স্কোয়ার থাকে একটা এক্স স্কোয়ার গেলে এক্স স্কোয়ার বাকিটা যা আছে তাই এবার এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি তাহলে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা এক্স কিউবকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ফোর এক্স স্কোয়ার করলে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ টু দি পাওয়ার সিক্স বাকিগুলো যা আছে তাই ক্যালকুলেশন করলে আমরা একটা মান পাইতেছি সেভেন বাই সিক্স একই রকমভাবে একটা রেখা লাইন ট্রিগার বের করলাম তাহলে অপর রেখার লাইন ট্রিগার আমরা একই রকমভাবে বের করে ফেলি তাহলে আমাদের অপর রেখাটা দেওয়া ছিল ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এক্স তাহলে এই প্যারাবোলা বরাবর তাহলে আমাদের ওইটা উল্টা ছিল যে তাহলে আমাদের অপর রেখা রেখাটা দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান এক্স অথবা এক্স সমান সমান রোড এক্স যেটাই বলি না কেন এইটা বরাবর আমরা লাইন ট্রিগার ট্রিগার ব্যবহার করবো যেখানে আমাদের দেখুন এটা হচ্ছে এখান দিক গরিকাদের বিপরীত দিকে তার মানে এই এদিক থেকে এদিকে তার মানে এটা হবে লোয়ার লিমিট এটা হবে আপার লিমিট তার মানে ওয়ান কোমা ওয়ান বিন্দু হইতে জিরো কোমা জিরো বিন্দু তাহলে দেখুন আমরা দেখে বলি যে আবার ওয়াই স্কোয়ার সমস্যা এক্স প্যারাবোলা বরাবর ওয়ান কোমা ওয়ান বিন্দু হইতে জিরো কোমা জিরো বিন্দু পর্যন্ত লাইন ট্রিগ তার মানে সীমাটা হবে কি এটা হবে আপার লিমিট এটা হবে লোয়ার লিমিট আপার লিমিট লোয়ার লিমিট দিয়ে দিলাম এখানে ওয়াই স্কোয়ার এক্স তার মানে কি যে এটা যদি আমরা লিখতে পারি ওয়াই সমস্যা সমান রুট এক্স যেখানে আমরা ওয়াই পাবো সেখানে রুট এক্স বসাবো অথবা যেখানে আমরা এক্স পাবো এভাবে না করে যেখানে আমরা এক্স পাবো সেখানে আমরা ওয়াই স্কোয়ার বসাই দিই একই কাহিনী যেখানে যেখানে আমরা এক্স পাবো সেখানে আমরা ওয়াই স্কোয়ার বসাই দিই তাহলে আমাদের সমীকরণটা ছিল টু এক্স ওয়াই তাহলে টু এক্স ওয়াই ওয়াই এর এক্স এর জায়গায় আমরা ওয়াই স্কোয়ার বসাই দিলাম এরপরে আবার ছিল মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স এর জায়গায় আমরা যদি ওয়াই বসাই দিই ওয়াই স্কোয়ার আর ওপর স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এরপরে দেখুন আর এক্সটা ছিল আমাদের ডি এক্স ডি এক্স এর জায়গায় যদি আমরা ওয়াই স্কোয়ার বসাই দিই তাহলে হচ্ছে ডি ওয়াই স্কোয়ার আর আমরা ডি ওয়াই স্কোয়ারকে লিখতে পারি টু ওয়াই ডি ওয়াই একটু আগে দেখাইলাম একই রকমভাবে পরের সমীকরণটা আছে এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স এর জায়গায় আমরা ওয়াই স্কোয়ার বসাই তাহলে হবে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাইরে ডি ওয়াই আচ্ছা এবার এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলি দেখুন টু ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াই গুণ করলে ওয়াই কিউব আর বাহিরের টু ওয়াইয়ের সাথে যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে দু জীবনের চার আর ওয়াই কিউব আর ওয়াই হয়ে যাচ্ছে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর একই রকমভাবে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে বাইরের টু এর সাথে গুণ করলে টু ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর আর বাইরে টু আছে ওয়াই আছে তো টু ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ একত্র হয়ে গেল একই রকমভাবে এই ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে টু ওয়াই স্কোয়ার আর সবগুলোর সাথে ডি ওয়াই আছে একবারে কমন নিয়ে ডাইরেক্ট করে ফেলছে আশা করি এই সাধারণ সমীকরণ আপনারা বুঝবেন এগুলো আসলে এবার ডিপলি বোঝানোর কিছু নাই এবারে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি জিরো থেকে ওয়ান লিমিট নিয়ে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ডাই আমরা করলে পাইতেছি ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ ডে করলে আমরা পাবো ওয়াই টু দি পাওয়ার সিক্স বাই সিক্স ওয়াই স্কোয়ার পাবো ওয়াই কিউব বাই থ্রি তাহলে এবার আমরা সূত্র বসাই দিই লিমিট প্রয়োগ করে ফেলি তাহলে জিরো বসাই দিই সবগুলোই জিরো হয়ে যায় তো জিরো মাইনাস সূত্রে মাইনাস দিলাম বাকিগুলো কাজ করবো এবার ওয়ান বসাবো ওয়ান বসাই দিলাম সাইড চেঞ্জ হয়েছে মান পাইলাম মাইনাস সতেরো বাই পনেরো ক্যালকুলেশন শেষে আমাদের মান হয়ে গেল মাইনাস সতেরো বাই পনেরো তাহলে এবার আমাদের লাইন ইন্টিগ্রেশনের যে সূত্র সেই সূত্রে মানগুলো বসাই দিই তো লাইন ইন্টিগ্রেশনের প্রথম সমীকরণ তুলে ফেলছি আমরা সূত্র সেটি কি পি ডি এক্স প্লাস পি ডি ওয়াই তো এই
কিউয়ের জায়গায় কিউ এর মান বসাই দিছি পি এর জায়গায় পি এর মান বসাই দিছি এখানে পি সমান এত কিউ সমান এত বসাই দিলাম এবার এটাই ক্যালকুলেশন করি এটাকে এক্স হিসাবে কন্ট্রিবিউট করলে এক্স কে ডিএক্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করলে আমরা দিছি 1 আর এটা ধ্রুবক এটা জিরো হয়ে যাবে আচ্ছা একই রকম মাইনাস এই পুরোটাকে ওয়াই হিসাবে কন্ট্রিবিউট করলে টু এক্স ওয়াই কে কন্ট্রিবিউট করলে টু এক্স হয়েছে তো মাইনাস টু এক্স ওয়াই আর ওয়াই কে আচ্ছা এখানে ওয়াই স্কোয়ার না এখানে হবে এক্স স্কোয়ার বুঝতে পারছি একটু এক্স স্কোয়ার কে ওয়াই হিসাবে কন্ট্রিবিউট করলে জিরো হয়ে যায় যেহেতু ধ্রুবক তাহলে ক্যালকুলেশন শেষ করলাম ডি এক্স ডি ওয়াই আচ্ছা একই রকমভাবে আমাদের লিমিটটা কী ছিল আমরা আগে দেখে ফেলছিলাম যে এখানে ওয়াই সমস্যা রুড এক্স তাহলে এটা হবে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আপার লিমিট আর এটা হবে কি লোয়ার লিমিট সেকেন্ডের ক্ষেত্রে আপার লিমিট দিয়ে দিলাম লোয়ার লিমিট দিয়ে দিলাম একে রকম ওয়ান জিরো এক্সের ক্ষেত্রে মানগুলো বসায় নিলাম যেহেতু এখানে ওয়ায়ের ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে প্রথম আমরা ওয়ায়ের অংশটা নিয়ে কাজ করব এই অংশটা নিয়ে কাজ করব এক্সটা বাকিটা রেখে দিব এবার এই অংশটাকে যদি আমরা ওয়ায়ের সাপে খেয়ে ইন্ট্রিগাল করি তাহলে আমরা পাবো তাহলে দেখুন এই অংশে কোনো ওয়াই নেই তাহলে এটা ধ্রুবক এটা বাইরে থাকলো আর ডিওয়াই কেমন অধ্যয়ন করলে আমরা পাইছি ওয়াই আর এখানে আপার লিমিট রুড এক্স আর লোয়ার লিমিট হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাইরে ডি এক্স আসে রেখে দিলাম এবার দেখুন এখানে আমরা এক্সের জায়গায় এটা বসাই দিলাম সূত্রের মাইনাস নিচেরটা দিয়ে দিলাম কাজ করে ফেললাম এবার আমরা বেসিক যে গুণ আছে সেই গুণটা করে ফেলবো ওয়ান দিয়ে এই প্রোডাক্টের গুণ আবার মাইনাস টু এক্স দ্বারা এই প্রোডাক্টের গুণ গুণ করলাম গুণ করার পরে আমরা দেখুন এই রুড এক্সকে আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পার হাফ একই রকমভাবে দেখুন টু এক্স রুড এক্সকে আমরা লিখতে পারি কত দেখুন এক্স মানে হচ্ছে পাওয়ার কিছু নেই মানে ওয়ান আর রুড এক্স মানে প্লাস হাফ আর দুটোকে যোগ করে কি আমরা পাই থ্রি বাই টু আমরা জানি তা বুঝতে পারবেন এক্স রুড এক্সকে আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু তাহলে এটা লিখলাম এরকমভাবে বাকিগুলো যা আছে তাই আচ্ছা আমরা এই জায়গায় সঙ্গে সূত্র তো জানি সমাকরণ এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সঙ্গে সূত্র দিচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান তার মানে কি এক্সের পাওয়ার এক্স বাড়বে আর নিচেও ওই পাওয়ারের পাওয়ার যত তত নিচে বসে যাবে তাহলে সেই হিসাব করে আমরা সূত্রে মান বসায় দিছি এটাকে টু প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান নিচে ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করে ফেলছি সূত্রে মান বসায় দিছি এবার এটাকে দেখুন ক্যালকুলেশন থ্রি বাই টু লিখতে পারি এটাকে লিখতে পারি কি ফাইভ বাই টু লিখে ফেলছি এর পরের ধাপে দেখুন এখানে ভগ্নাং সরকারটাকে আমরা উল্টে গুণ করে উল্টাই দিতে পারি তাহলে এবার এখন এটাকে আমরা গুণ করে উল্টাই দিছি টু বাই থ্রি হয়েছে আসলে ভিডিওটা মাঝখানে কেটে গেছিলো তাই আমি আবার রিপিট করতেছি ভিডিওটা আচ্ছা টু বাই থ্রি আচ্ছা যা পারে যা আছে তাই এখানে এক এরকম বাইটা উল্টাই দিলে কি ফাইভ বাই টু টু বাই ফাইভ হয়ে যায় আর ওখানে টু এর সাথে টু গুণ হলে ফোর বাই ফাইভ আপনারা যদি ক্যালকুলেশন করে নেবেন বই দেখে দেখে ম্যাচ করে নেবেন আচ্ছা এবার আমরা লিমিটটা প্রয়োগ করে দিই এখানে ওয়ান বসাই দিলে সবগুলোই যা আছে তা হয়ে যায় আবার মাইনাস দিয়ে জিরো বসাই দিলে বাকিগুলো তো সবগুলোই জিরো হয়ে যায় এজন্য জিরো নিয়ে কাজ করি নেই তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাবো ওয়ান বাই তিরিশ তাহলে আমরা আগের অংশ ওয়ান পাইছিলাম ওয়ান বাই তিরিশ এবার পরের অংশের মানও পেয়েছিলাম ওয়ান বাই তিরিশ আমরা বলতে পারি এই অংশটা সমান সমান এই অংশটা তাহলে আমরা এই আকারটা কিন্তু আমরা বলছিলাম যে গ্রিনের উপবাদ্যের আকার তাহলে এই অঙ্কারটা সমান সমান এই আকারটা তাহলে আমরা বলতে পারি প্রদত্ত সমীকরণের জন্য গ্রিনের উপবাদ্যটি প্রমাণিত হইল আশা করি আপনারা এই অঙ্কের বেসিকটা ধরতে পারতেছেন আপনাদের পরীক্ষা সামনে তাই আমি আসলে হুট করেই আপনাদের রিকোয়েস্টে ভিডিওটা বানানো ভিডিওটার কোয়ালিটি কেমন হয়েছে বলতে পারবো না কিন্তু আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আপনাদের একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার জন্য আপনারা আসলে অঙ্কটা আমার ভিডিওর সাথে সাথে আপনাদের বইয়ের সাথে ম্যাচ করে করে সলভ করে নেবেন তো আশা করি আপনারা এই ধরনের অঙ্কগুলা কিভাবে সলভ করতে একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেছেন পরবর্তীতে আপনারা কোন বিষয় জানতে চান অবশ্যই আমাকে তা জানিয়ে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর আপনাদের কমেন্টে প্রাপ্ত সাপোর্টগুলোই আসলে আমার পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য ইন্সপাইরেশন হিসাবে কাজ করে তাই আপনাদের আরও বেশি বেশি সাপোর্ট আশা করতেছি আর পরবর্তীতে কোন বিষয়ে ভিডিও বানাবো বা কোনো বিষয়ে যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্টে অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক আইডির লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে মেসেজ করেও আমাকে জানাতে পারেন আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আপনাদের সলিউশন দেওয়ার জন্য তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজকের মতো এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ